ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഈ സിഗരറ്റും പീടിയും വലിച്ചാൽ പരിണാമം എന്തായിരിക്കും ഇതുമൂലം എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് ഭാരമാകുമോ ഇതുമൂലം എനിക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുമോ ഇതെന്നെ മൗത്ത് ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗം എംബിസിമ എന്നിവയ്ക്ക് അരികിൽ എത്തിക്കുമോ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ സിഗരറ്റോ ബീഡിയോ വലിക്കും മുൻപ് സ്വയം ചോദിക്കൂ ഈ സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിക്കുന്നതിന്റെ പരിണാമം എന്താകും ഇന്ന് തന്നെ പുകയിൽ ഉപേക്ഷിക്കൂ സഹായത്തിനായി ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറിൽ കോൾ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്നിൽ മിസ്റ്റോൾ ചെയ്യൂ സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു
അമിതമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്തെ ഞാൻ വരാം എല്ലാ ജോലിക്കും ഞാൻ മാത്രം നിനക്ക് ഏത് ഭാഷ വേണം ഹിന്ദി വേണം സംസ്കൃതം വേണം ഇനി തമിഴ് എന്താണ് അവിടെ പരിപാടി നീ എന്നെ വരച്ച പടത്തിലല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളു നേരിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു പിന്നെ ഈ മീശ എന്താണ് അതൊരു പൗരുഷാണ് അതെനിക്ക് ഇരിക്കട്ടെ നിന്റെയൊക്കെ ഈ കൂത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇനി അതിനെയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരണം അത് ശരിയാ ഇവിടെ ഈ പാട്ട് കൂത്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിവ ചില്ല ഒരാളില്ല നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു വലി വലിച്ചു ഒറ്റപ്പ ഫു വലിച്ചോ വലിച്ചോ ഞാൻ വലിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ വലിക്കില്ല എന്നാ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ വലിക്കുന്നത് പിന്നോടാരാ ഞാൻ വലിക്കുന്നു എന്നോട് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈലാസത്തിൽ നിങ്ങൾ വലിച്ചിട്ടല്ലേ ആ കോരികൾ പോയി കിടക്കുന്നത് മഹാരാജന്മാര് ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വലിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തിലേറെ പറയണു ശിവ മുതൽ ചെകുവാര വരെ വലിക്കുന്നല്ലേ നാട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണേ നിങ്ങൾ വലിക്കെനിക്ക് അറിയാം ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞ പത്രക്കാരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാ വെറുതെ ഇരിക്കണവരുടെ മണ്ടക്കെ കിടക്കുക എന്നാ അത് അവർക്ക് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാലികാലം പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും പ്രോ പറഞ്ഞില്ലേ ശിവം മുതല് ചെകുവര വരെ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായി വിപ്ലവവും ഭക്തിയും ഒറ്റ ബാനറിൽ അത് പിന്നെ ചെകുവര പുള്ളി എനിക്കറിയാം പുള്ളിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം പിന്നെ നാട്ടുകാർ അതിൽ കാര്യമില്ല ആ നിന്റെ കണ്ണടി എടുത്ത് നോക്കട്ടെ പിന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാര് അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുവിടെ ഡാ ആ ഗോരിമാര് എടാ അവർക്ക് നിത്യ ധ്യാനമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വലിച്ചാൽ അവർക്ക് ഫോക്കസ് ഇട്ടോളൂ അല്ലാതെ നിന്നെ നിന്റെ ഇവിടുത്തെ കൂട്ടുകാരെ പോലെ ഓരോന്നും എടുത്ത് വലിച്ച് ആലമ്പുണ്ടാക്കലല്ല അവരുടെ പണി മനസ്സിലാടാ പിന്നെ നീ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ മഹാരഥന്മാര് ഡാ ഞാൻ നിന്നോട് കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എടാ അവരെ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരോ എന്റെ കൂടെ കളിച്ചു വളർന്നവരോ ആണോ പിന്നെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാടാ ഞാൻ വലിക്കുന്നു പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കഞ്ചാവിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല എടാ എനിക്ക് നിനക്കറിയാത്തൊരു പേരുണ്ട് സോമൻ നീ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട സോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്താന്ന് അറിയോ എപ്പോഴും ലഹരി ബാധിച്ചാണെന്ന് അർത്ഥം ഓ ഫുൾ ടൈം സ്റ്റഫ് ആണല്ലേ ഡാ ഫ്രാങ്കി ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ ലഹരി പിന്നെ ഫോക്കസിന് വേണ്ടി എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു സാധനവും വേണ്ട സോമ സുന്ദരൻ അതൊക്കെ നീ കഞ്ചാവ് സോമനെ നിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇതൊക്കെ എന്റെ വിധി അപ്പൊ നിങ്ങൾ വലിക്കില്ല ഡാ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് അതുപോലെ ചെകുവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഓർത്ത് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അടെ ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നീ ഒക്കെ പറ്റിക്കപ്പെടുക ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് വന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിയോണ്ട് ഞാൻ വന്ന് പറയാം നീ എന്നെ ബ്രോ എന്ന് വിളിച്ച സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയാന്ന് വെച്ചോ നീ നന്നായ നിനക്കും കൊള്ളാം നിന്റെ വീട്ടുകാർക്കും കൊള്ളാം നീ സാധനം കന്ന ഞാൻ മുതൽ ചെകുവരെ വരെ വലിച്ചിരുന്ന സാധനം എന്നാലേ നീ ഇനി എന്റെ ലേബിൾ ഇത് വലിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നെ ഇനി കാണുമ്പോ നീ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് നിന്റെ ഈ താടി മീശന്നല്ല ആ സാധനം അത് നിർത്തിക്കോ നിനക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോഴേ നിന്റെ ഈ പാർട്ടിയും പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കട്ടെ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടു പേരെ കാണാനുണ്ട് അപ്പൊ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും മറക്കണ്ട കേട്ടാ
ഓ സമയം ഒരുപാട് ആയോ ചെയ്തു മോളെ വേമ്മാ ഓടിവാടി <laughs> 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 ഈശ്വര ഇന്ന ശീലാനസ് ഉണ്ടാവില്ലേ സാരില്ലടാ ഇന്ന് അവരെ നിന്നൊന്നും പറയത്തില്ല ഞാൻ പോയിക്കോ Every day you people are late in the class. Why is it so? Huh? I will report this to the principal. Hi. Appu. Dheda Gandu and Pudhe Box. Huh? No Kattada. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ പുതിയ ബോക്സിനെ കാണിച്ചില്ലല്ലോടാ ഞാൻ എടുക്കാൻ മറന്നു നാളെ ഉറപ്പായിട്ടും കൊണ്ടുവരണം ഇന്നലെ ഹോംവർക്ക് എല്ലാരും ചെയ്തല്ലോ അല്ലെ ഷോ മി നോട്ട് ബുക്സ് ആദി വിഷ്ണു അപ്പു ഐ ടോൾ ഇറ്റ് വർക്ക് എക്സ്ട്രാ ട്വൻറ്റി വേർഡ്സ് വേർ ഇസ് ദാറ്റ് പറഞ്ഞ അനുസരിക്കുക എന്നൊക്കെ കുറച്ച് കൾച്ചറുള്ള ഫാമിലി നിന്ന് വന്നവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ ഗോ ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് കോണ ഓൺ യുവർ നീസ് ഇന്നും പി ടി മീറ്റിങ്ങിന് വന്നില്ല വന്നെങ്കിൽ പപ്പേനെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആ 
ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ 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 വെക്കാണ് നീ ഫോൺ വെച്ചേ വെച്ചത് നീ നിന്റെ പണി നോക്ക് പോ എന്തായി നോക്കിക്കണ അങ്ങട് കോരാങ്ങട്ട് അങ്ങട് പോട്ടെ ആഹാ വന്നല്ല കറക്റ്റ് സമയത്ത് കാശ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തും അത് പിന്നെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പിള്ളേർ കളിക്കാൻ പോലെ ഓ നീ ഇപ്പൊ പിള്ളേരെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലല്ലേ പഠിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഒപ്പിക്കണ്ടോ ഇവൻ ഈ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പ്ലംബിംഗ് പണിക്ക് പോകുന്നു ആ സൈമന്റെ പണി വേണമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാ കാശ് ഉണ്ടാക്കണ നീ കൊറേ അന്ന് നീ എന്റെ മുന്നൂറ് രൂപ മേടിച്ചില്ലേ അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഇത് നിന്റെ ബാക്കി പൈസ എന്താടാ ഹാപ്പി അല്ലേ അതെ നാളെ നേരത്തെ എത്തിയേക്കണം അങ്ങനെ കളച്ചങ്ങനെ കേറ്റങ്ങട് എന്റെ നോക്കിക്കണേ എന്നാ പോട്ടെ അവനെന്നടി ഒരു വിഷമം ഒഴിഞ്ഞു <laughs> 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 അതെ മീറ്റിങ്ങിന് വരാത്തോണ്ട് പപ്പയുടെ മൂക്ക് ദേഷ്യാണോ മോക്കറിയാലോ എന്റെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിലാ അവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരപ്പന്മാരൊക്കെ വലിയ ഡോക്ടർമാരും ബിസിനസ്സുകാരും ഒക്കെ അല്ലേ അവര് മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വന്ന് വലിയ ഗമയിലിരിക്കുമ്പോ പപ്പ ഈ ചെടി പിടിച്ച ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് അത് എന്റെ മക്കൾക്ക് മോശമല്ലേ അതുകൊണ്ടാ പപ്പ ഇവിടേക്കൊന്നും വരാത്തത് അല്ലാണ്ട് പപ്പായ്ക്ക് എന്ത് തിരക്ക് ഒരു തിരക്കുമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ 
അപ്പൊ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ എന്താ പറഞ്ഞേ വായിച്ചാൽ വായിച്ചില്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഇനി പിക്നിക്കിന് പോവാൻ പൈസ തരാത്തവരാരൊക്കെയാ ദിവ്യ അൽഫോൺസ അപ്പു സിദ്ധാർത്ഥ് അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവരും പിക്നിക്കിനൊക്കെ പോയി വരൂ എനിക്ക് നാളെ വരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷീല മാം ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ മിസ്സിന് ഒരു അത്യാവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ വരാൻ പറ്റാത്തത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോവാം ഇത്തവണ നിങ്ങൾ മാമിന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് വരൂ ആ ഇനി ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷീല മാം പറയേ ഷീല മാം എത്തിയല്ലോ തന്റെ പാരന്റ്സ് ഫ്രൈഡേ പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗിന് വന്നോടോ അതെന്താടോ ഇവിടെയുള്ള ബാക്കി കുട്ടികളൊക്കെ പാരന്റ്സ് വരാം തന്റെ പാരന്റ്സ് മാത്രം വരാൻ പറ്റില്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണണോ എന്താടോ നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്ന തന്റെ കണ്ണ് ഞാൻ കുത്തിപ്പിടിക്കും ഈ ലാസ്റ്റ് പത്തെണ്ണത്തിന് സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് അല്ലോ സച്ച് എന്തിനാ മിസ് എന്നെ മാത്രം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തല്ലുന്നെ നീ എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യറായോ കണ്ട കോൺവെന്റിന്റെയൊക്കെ തിണറങ്ങിക്കിട്ട് അഡ്മിഷൻ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വന്നാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ നൌ ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ക്ലാസ് സൈലൻസ് ഐ വോ ഗോ ടു ഡു ദ എവറിഡേ ഹോംവർക്സ് റെഗുലർ സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ സം ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഓപ്പൺ യുവർ പേജ് നമ്പർ 16 The boys dash making coffee is or are. Thomas is not here. Why are you here? Why are you here? Why are you here? My father is here. 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 That is not all. 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 ും അപ്പോ അപ്പോ ഒന്ന് വേഗ എണീക്കടാ ചെറുക്കന്റെ ഒരു കാര്യം അപ്പോ
തപശക്തിയും വ്രതശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞ യുവ തേജസ് മൗനി ബാബ രോഗനിവാരണത്തിനും ദുഃഖനിവാരണത്തിനുമായി ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സർവ ദുഃഖങ്ങൾക്കും സന്തോഷ സങ്കടങ്ങൾക്കും കണ്ണീരിനും പുഞ്ചിരിക്കും അതീതനായ മൗനി ബാബ മൗനി ബാബ സദാ നിർഗുണ ഭാവത്തിൽ പരിഹസിക്കുന്നു മൗനി ബാബ ഏഴ് വർഷമായി സംസാരിച്ചിട്ട് മൊത്തം പതിനാല് ഭാഷകൾ അറിയാവുന്ന ആളാ ഇപ്പൊ ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് പതിനാലെന്നല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷയിലും ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പറ്റും ചിരിക്കാനും ഒരു വേറെ അദ്ദേഹം ഒൻപത് വർഷത്തെ വ്രതത്തിലാ ഇപ്പൊ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞു പണ്ട് പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കറിയ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അവന്റെ മനസ്സ് നിറയെ മേരിയായിരുന്നു ഇന്ന് കറിയക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ദിവസം കാരണം ഇന്ന് അവന് മേരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേപ്പർ വാങ്ങി പേര് പോലും നോക്കാതെ തന്നെ മേരിക്ക് അറിയാം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പേപ്പർ കറിയുടേതാണ് മനസ്സ് കാറ്റ് പോലെ അത് ദിശ മാറുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മ ഓടിയണം ഇഷ്ടായത് 
ഇഷ്ടം കഷ്ടമാകാൻ പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടം ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അന്ന് കറിയെ കണ്ടാൽ മേരിക്ക് ഒക്കെ തടുക്കാനുള്ള പൊക്കവേ ഉള്ളെങ്കിലും കറിയ മേരിക്ക് എഴുത്തു കൊടുത്തു മേരി അത് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു വീട്ടുകാരാരും കൂടില്ല നീ എഴുതി കൊടുത്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ലടാ അക്ഷരമാല എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു സൗന്ദര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് അളിയാ പോയി കണ്ണാടി അവിടെ തെണ്ടിന്ന് അവള് പറഞ്ഞു പക്ഷെ മേരിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കറിയക്ക് കൂടി കൂടി വന്നതേ ഉള്ളൂ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ മേരി മേരി പോയി ചോയ്ക്ക് ചോയ്ക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണ് വളർന്ന നിലയില് അവളെ നോക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടേ എടാ കറിയ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്വപ്നം കാണാനും കാശ് വേണം അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാലേ അവര് നമ്മളെ നല്ല ആട്ടാട്ടും കാശ് വേണം മോനെ എല്ലാത്തിനും കാശ് വേണം നിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ സൗന്ദര്യം വിവരം നിന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ മേരിയാണേ സുന്ദരി പഠിപ്പുണ്ട് നിനക്കാണെങ്കിൽ വിവരം ഇല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല ഉള്ളതാണ് ഒരു മെന കെട്ട മോന്തി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ ശരിയാ സൗന്ദര്യം വിവരം നിന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ കാശെങ്കിലും വേണ്ടേ പത്ത് കോടിയുടെ ലോട്ടറി കറിയെ കടിച്ചു കറിയെ ഡാൻസും ഇംഗ്ലീഷും വിവരവും പഠിപ്പിക്കാനായി ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ പയ്യനെ കൊണ്ടുവന്നു കറിയ വലിക്കുന്നത് പൈപ്പായി കൂട്ടുകാരുടെ അത് വലിച്ചാ മതി നിനക്കെന്താ വീഡിയോ വലിച്ചാല് കോടീശ്വരനടാ കറിയയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും മേരിയെ പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളായി കറിയയുടെ വീട്ടിൽ ആഘോഷങ്ങളായി കറിയയുടെ ലോട്ടറിയിലെ മേരിയുടെ വീട്ടുകാർ വീണു പക്ഷെ മേരി അന്ന് തന്നെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുടെ കൂടെ ഓടിപ്പോയി അങ്ങാടി തോറ്റ അമ്മയുടെ നേരെ ില്ല 
വിളിച്ചത് കേട്ടില്ലേ മേരി എന്ന് എന്റെ പേര് ഡാലി അറിയാം പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിന്നെ മേരി എന്നെ വിളിക്കും മേരി നിന്റെ സപ്പർ ടിക്കറ്റുകൾ ആധാർ കാർഡ് കിടുതാ പോലെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോ നിന്റെ പേര് ഞാൻ മേരി എന്ന് മാറ്റാൻ പോ നിന്റെ പേരെ മേരി എന്നാക്കിട്ടേ ഈ കറിയെ നിന്നെ ഒന്ന് തൊടു കട്ടിൽ പോയി ഞാനിനി അവിടെ കിടക്കും മറ്റേ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര കാലാ പൂച്ച വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചേട്ടാ ചേട്ടന് മേരിയോടുള്ള സ്നേഹം കണ്ടപ്പോഴാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വില ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളോടൊപ്പം ഞാൻ പോവുകയാണ് പണം മോഹിച്ചാണ് ഞാൻ ചേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ അതല്ല ജീവിതം എന്ന് ചേട്ടൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു നന്ദി മാംസ നിബദ്ധമല്ല രാഗം എന്ന് ചേട്ടൻ തെളിയിച്ചു ചേട്ടന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ എന്റെ പേര് മേരി എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് ചേട്ടൻ പേരിട്ട മേരി ഇറങ്ങി പോടാ ഇത് എടുത്തോട്ടെ എല്ലാവരെയും കാണിക്കാനും അവർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര കോമഡി ആയിരിക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടി വഞ്ചകി വഞ്ചകി പാട്ടുകളാണ് 
ശിപ്പിക്കാനുള്ള ആളിനെ ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ താനാ മേരി എന്ന പേരും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതാ ഇങ്ങനെ വന്നേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുറ്റമല്ലേ തന്റെ കുറ്റമല്ലേ പെണ്ണ് പട്ടി പ്രേതം എല്ലാം പണിയെന്ന് പണികൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കറിയുടെ ജീവിതം ഇനി ബാക്കി പറഞ്ഞോടാ പട്ടികളെ നീയൊക്കെ അതിലൊന്നും എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല എന്റെ വിഷമ മേരിയോട് എനിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നേ ഉള്ളു അയ്യാ നീ വിഷമിക്കണ്ടതാ അടുത്ത മണ്ടം വന്നത് മേരിയോട് നമ്മൾ പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലടാ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പ്രതികാരം എന്ന് പറയുമ്പം അതിനിപ്പോൾ എന്തൊരു വഴി നമസ്കാരമുണ്ട് 
അടിയാതിന്റെ സമയം വളരെ നല്ലതാ അല്ല മോനുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ തല്ലി കൊല്ലത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ സമാധാനം തരുതില്ലയോ ബിസ്കറ്റ് കഴിക്കണ്ട അവർക്കറിയാ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാന്നേ നിങ്ങളുടേത് <laughs> 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 പഠിച്ചാണോ തല്ല ആരേലും സുന്ദരി ആവുന്നത് നിന്റെ കാര്യൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ചിരിച്ച് നല്ല ബെസ്റ്റ് അപ്പോഴാ അവള് പറഞ്ഞ അവക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നത് നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ അവിടെ റിസോർട്ടിൽ കാത്തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണോ പറയുന്നത് മണി നാലായില്ലേ അതിന് നീ ഇപ്പഴും മറ്റേ മേരീനെ പ്രേമിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്റെ കർത്താവ് പ്രേമോ തള്ളെ ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ നടക്കല്ലേ അവക്കെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാത്തൊന്നുമല്ല ഇവരുടെ വയറ്റ് ജനിച്ചിട്ട് ഞാൻ മണ്ടറായി പോയതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈവർ അടിച്ചിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ ബാക്കി വണ്ടി നടിക്കാം അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മളൊരു മേരിയിൽ എത്തി ഞാൻ 
സാറേ ഇത് സാർ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല ഇത് അവൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ കാണാൻ വന്നതാ ഇതും നേരിയ വണ്ടി അവിടെ അവിടെ അപ്പം വണ്ടി ഇരിക്കുന്ന മുമ്പ് വെട്ടി താഴെട്ടാള എന്നിട്ട് വരും പറ്റിയോ എന്ത് പറ്റാൻ മുമ്പ് താഴോട്ടും ആള് മേലോട്ടും പോയി ഭാഗ്യം ആള് താഴെ വന്നേ നാട്ടുകാർ കളിയാക്കി കൊന്നേനെ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മാറുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ല എല്ലാം എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു ഒരു നല്ല ഭർത്താവ് രണ്ട് ഓമന മക്കൾ പക്ഷെ പുകയിലെ എല്ലാം മാറ്റി മറിച്ചു ഇനി ഈ പടരുന്ന ക്യാൻസർ എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും ഒന്നും ഒരിക്കലും പഴയതുപോലെ ആകില്ല പുകയില എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കൈനി ഗുട്ക പുകയില ജർദ പാൻ മസാല അവ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം താറുമാറാക്കും
പിന്നെ ആ പൈസ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വേലകൾ അല്ലിക്കൊണ്ട് പോകാതെ നോക്കിക്കോ അമ്മാരി സ്കെച്ച് വെച്ചിരിക്കും മുരളി നീ എവിടെ പോണ്ടേ കുറേ നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറി കുറേ നാളായി ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടളിയാ എന്ത് പരിപാടി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ത് പണിയും ചെയ്യും പിന്നെ പഴയ പരിപാടി ഇല്ല നിനക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നടാ എന്നും പിള്ളേം പിള്ളേരും ആ പിന്നെ അന്ന് തന്നെ തേച്ചിട്ട് പോയതാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഉണ്ടാട്ടിക്ക് സുഖമാണോ ഓ വേണ്ട ഞാൻ ഇതൊക്കെ നിർത്തി ഓ എന്നാലേ നമുക്ക് രണ്ടാ അടിക്കാം വേണ്ട എനിക്ക് കട്ടപ്പനക്കുള്ള ബസ് പോയി വരും ഞാൻ പോയേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ആ പഴയ ഡീലില്ലേ എന്നാടാ അതെ മറന്നു ആ ഡീലിന് ഇന്ന് വെളുക്കുന്നതിനകം വെച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാലേ ഞാൻ കട്ടപ്പനക്ക് വണ്ടി കേട്ടിവിടും അവൻ നമ്മളെ കണ്ടത് കൊടുത്താടി ഓടി പക്ഷെ അവള് നമ്മളെ കണ്ടെന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ തനി പിടിയാന്നോ വലിയ കൊട്ടേഷൻ ഒന്നും എടുക്കൂല വിശ്വസിച്ച് ഒരുത്തനും കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റും എത്ര നാളായിടാ നമ്മൾ നമ്മൾ കൂടിയിട്ട് ഞാനിപ്പ കഴിപ്പ് കുറവാ ഈ മണമൊഴിച്ച അവള് കൂടെ കിടത്തൂല അല്ലേ ഒന്നും അല്ലടാ കോപ്പ ഇപ്പൊ ഓരോ രൂപ ചെലവഴിക്കുമ്പോഴും ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കും വേണോ വേണ്ടയോന്ന് നിന്റെ മാറ്റം ഭയങ്കര തന്നെ നാക്കെടുത്ത പച്ചത്തറി മാത്രം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നവ മൈത്താണ്ടി ഇപ്പൊ തത്വങ്ങൾ പറയണേ ഈ തട്ടിച്ചും വെട്ടിച്ചും പോലീസ് ഡീഡി കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ വെറുതെ വേസ്റ്റ് അളിയാ കുടുംബവും കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതിന് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ടെൻഷൻ ഒരു സുഖം ഉണ്ടളിയാ ഇത് വണ്ടാരോ പറഞ്ഞ പോലെയല്ലോ മതി നിർത്തണ ഇനിയും നിന്റെ വർത്താനം കേട്ടിരുന്നാലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ കയറ്റി ഞാനിവിടെ മതി ഞാൻ നിർത്തി ഇരിക്കാൻ പണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് ബസ്സിന് സമയമാണിയാ ഞാൻ പോട്ട് ഈ രാത്രി നീ ഓരോടത്തും പോകുന്നില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മള് കെട്ടി പിടിച്ച് കിടക്കും പിന്നെ കുപ്പികൾ കുപ്പികൾ വരുവാണിയാ അളിയാ
എന്താ അവന്റെ പേര് സാറേ മരിച്ചവന്റെ പേര് മുരളി എന്നാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ അറിയാമോ എവിടുന്ന് വന്ന് കൂടിയതാ ചില്ലറ മോഷണം തട്ടിപ്പോക്ക പണി അത് ശരി സാറേ ആനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തനുണ്ട് എപ്പോഴും കുടിയും കിടപ്പൊക്കെ ഒന്നിച്ച അമ്മാര് സാറേ ആ അമ്പലക്കാവ് ശിവൻ കുറെ ദിവസമായി ഇവനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു ഞാനും കണ്ടതാ സാറേ അവൻ പക്ക ഫ്രോഡാ സാറേ ഇന്നലെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്നോ രാത്രി അവന്റെ കൂടെ ഒരു ഒരുത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കട്ടപ്പനക്കാരെ അവന്റെ പേര് രാത്രി അവന്റെ കൂടെ ഒരു ഒരുത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കട്ടപ്പനക്കാരൻ അവന്റെ പേര് എന്താണ് അതിന്റെ പേര് രാമൻ രാജേന്ദ്ര വേഗം ഇറങ്ങിച്ചല്ലേ ശരി സാറ് രണ്ടുപേര് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നോക്ക് ഒരാൾ പുറകില്ല നോക്ക് ഇതെവിടെ വെച്ചാ നിനക്ക് നഷ്ടമായത് അപ്പൊ അവൻ ചത്തെന്ന് നിനക്കറിയാം പറയടാ എന്തിനാ നീ അവനെ കൊന്നത് നീ പറയില്ലല്ലേ നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനും നോക്കട്ടെ അസാദേ ഒന്ന് ചോദിച്ചേ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ നീ പറയില്ലല്ലേ ഒരു ഗുണ്ടയ്ക്ക് പറ്റി പേരല്ലല്ലോ ഇത് നല്ല പരുവത്തിലാണല്ലോ അവനെ കൊല്ലാനുള്ള ധൈര്യത്തിൽ ഒരു നാലെണ്ണം കൂടെ അധികമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങി അല്ലെ ഈ സാറന്മാര് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ സംഭവം അറിഞ്ഞത് തന്നെ ബാക്കി പറയണം അത് പിന്നെ അവൻ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു സാറേ അവൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പോയതാ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അകത്ത് വേറെ ആരോ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ അവിടെ പിടിവലി നടക്കുമായിരുന്നു സാറേ സീൻ ഭക്ഷണാവെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി സാറേ ഇവനെയാണോടാ നീ അവിടെ കണ്ടത് 
സൂക്ഷിച്ച് നോക്ക് ഇയാളാണെന്ന് ഉറപ്പില്ല സാറേ ഞാൻ അല്പം ഓവറായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല സാറേ അപ്പൊ ഇവനല്ലേ നീ കണ്ടത് അത് പിന്നെ ഇവനാണ് അമ്പലക്ക് ആവശ്യമ ഇവനെ പൊക്ക അല്പ കൈവയ്ക്കേണ്ടതേ വന്നു എന്നിട്ട് സത്യം പറയണല്ലോ സാർ എന്താ സാറേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരാം നീ ഒന്ന് സഹകരിക്ക് നീ അല്ലേ മുരളിയെ പോകുന്നത് ഏത് മുരളി എനിക്കറിയില്ല എന്തിനാടാ നീ മുരളിയെ പോകുന്നത് എന്നെ പൊന്നു സാറേ എനിക്കറിയില്ല ഞാനല്ലേ ചെയ്തേ സാറേ ഇത് നിന്റെ ഫോണല്ലേ ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വന്നത് കേരള പോലീസ് ഊളകളാണെന്ന് കരുതിയോണ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കില്ല സാറേ ഞാനെല്ലാം പറയാം സാറേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പണി പിടിച്ചു പറയും മോഷണമൊക്കെ ആണെങ്കിലും പണിയുന്ന ഒരു തമ്മിലൊരു വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുത്തിനൊരുത്തിനെ പറ്റിക്കത്തില്ല എന്ന വിശ്വാസം അതില്ലാണ്ടായാൽ പിന്നെ അവനെ നമ്പാൻ കൊള്ളില്ല സാറേ ഞാനും മുരളിയും കൂടി ഒരു മുട്ടം പരിപാടി നടത്തി അതോടെ അതെല്ലാം നിർത്തി നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചതാ പക്ഷേ അതിൽ അവൻ എന്നെ മൂടോടെ പറ്റിച്ചു
ഇവിടെ പോയത് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കളിയിലും വനജ തന്നെ ജയിച്ചു അല്ലെങ്കിലും കാലം കുറച്ചായില്ലേ വനജ ഈ ഓട്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് ജയിച്ചല്ലേ പറ്റൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് പോലെ ഈ കോഴിയെ ചട്ടിയിലാക്കാനോ മുട്ടയിടിയിക്കാനോ ഒന്നും അല്ലാട്ടോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതാ കോഴിക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ടാ അതിന്റെ മുഖത്ത് വലിയ പേടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ഈ വീടിന്റെയും അതിലുപരി മലയാള സിനിമയുടെയും ഭാവി ദേ ഈ കോഴിയുടെ ചന്തിയിലാണെന്ന സോമൻ കാട്ടുകാരെ പറയുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാ വനച്ച കോഴിയുടെ പുറകെ ഈ ഓട്ടം മൊത്തം ഓടിയത് 
വരും കാലങ്ങളിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള സോമന്റെ ആയുധങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് കെട്ട് പറഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു ഈ ക്യാമറ മാനെ എനിക്ക് എന്തായാലും വേണ്ട സോമൻ പണി തുടങ്ങി ഇന്ന് ഇനി കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾ പുറത്ത് ചാടും കഥയുടെ തുടക്കം കിട്ടി ഉഗ്രനാ അത് ഞാൻ പറയട്ടെ തിരക്കേറിയ പാലത്തിലൂടെ ഓടി വരുന്ന നായിക ചുറ്റും നോക്കി ആരെയും കാണുന്നില്ല പാലത്തിൽ നിന്നും നായിക താഴേക്ക് നോക്കുന്നു ഭയങ്കര താഴ്ച ഭയവിഹ്വലതയോടെ നായിക അഞ്ഞു വീശുന്ന തിരമാലകൾ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന നായിക ഇപ്പട്ട എന്റെ സിനിമ തുടങ്ങി എങ്ങനുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടില്ലേ രക്ഷപ്പെടും പക്ഷെ നിങ്ങളോടത്ത് പുഴയ്ക്ക് ചാടണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഇതുപോലുള്ള ഒരവഹേളനത്തിന് നീ തളരരുത് ഇനിയും ഉണ്ടാവും മലയാള സിനിമയുടെ നാളത്തെ വാഗ്ദാനമല്ലേ നീ പല മഹാന്മാരും ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നത് സിനിമാക്കാരന് വേണ്ടത് തുലിക്കട്ടിയാണ് സോമ തുലിക്കട്ടി അതുകൊണ്ട് നീ ഇരുന്ന് പല്ല് കുത്ത് സോമ ഇതാണ് സോമന്റെ തൂലികയിൽ പിറന്ന ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടി നല്ല മുട്ടായി പോലത്തെ കുട്ടായി വയസ്സായ മനുഷ്യ പണിക്ക് പോണോണ്ടാ വേണേ കുടിച്ചാ മതി അതിനെ തന്തമാര വല്ല പണിക്കും പോണം പിന്നെ സച്ചിൻ ശരിയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇതിലും വലുത് എനിക്ക് എന്ത് പറ്റാനാ ഏത് സമയത്താണ് എനിക്ക് അന്ന് ലീവിന് വരാൻ തോന്നിയത് അച്ഛാ 
നാന വാങ്ങിയില്ലേ നാനല്ലടാ നിനക്ക് ഒരു ആന വാങ്ങി തരാം ഏറ്റവും വലിയ പണിക്ക് പോടാ ആക്കിരിക്കാരം പോയോ പോയി ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം എനിക്ക് തരാനുള്ള പന്ത്രണ്ട് രൂപ അമ്പത് പൈസ പലിശ അടക്കം ഇന്ന് തന്നേക്കണം തരാം ചേച്ചി പന്ത്രണ്ടും ഒമ്പതും പിന്നെ ജി എസ് ടിയും തരാം തൊള്ളയ്ക്ക് അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റത്തില്ല നിന്റെ കെട്ടി ഫുൾ കാഷ് ഷർട്ടൊന്നും ഇടൂലേ അതിന്റെ കൈയൊക്കെ മടക്കണ്ടേ അതൊരു വലിയ പണിയല്ലേ എന്റെ ഭർത്താവിനെ പണിയെടുക്കാൻ വയ്യ എടുത്ത് ചെല്ല് അധികം കാട് കയറാൻ നിക്കണ്ട ചെല്ലു ചെല്ല് ഒരു പുണ്യാളത്തി വന്നേക്കുന്നു വെറുതല്ല കെട്ടിയാൻ ചെവി തോണ്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കണേ എന്താ ഇരിക്കണം കേരളാവി
ഒരു ചുമ നൊട്ടു കൊടുത്താൽ ഒരു ലക്ഷം കൂടെ പോരും ഇത് മതി മേശപ്പുറത്ത് ചോറെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണേ വന്ന് കഴിക്കാം ഞാൻ കുടുംബശ്രീ മീറ്റിങ്ങിന് പോവാടാതെ കള്ളലക്ഷണം എന്താടാ കൂട്ടായി എനിക്കൊരു സാധനം റോട്ടിന്ന് കളഞ്ഞു കിട്ടി അത് അവിടെ അങ്ങോട്ടായി വെക്കേ അപ്പൂപ്പനിപ്പോ അവിടെ എങ്ങും പോന്നില്ല പിന്നെ നോക്കാം അമ്മേ അമ്മേനെ കൊണ്ട് ആശ്രയ പോയിരുന്നു ആണോ എന്നിട്ടൊന്നുമില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ ആ വനജേ ഓ ആ നീ തുടങ്ങിക്കോടി ചേട്ടൻ തന്നെ തുടങ്ങ് ഓ എന്നാ ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങും അല്ല ഗിരിജ എന്തേടി ഓ ഗിരിജയുടെ ഭർത്താവ് നല്ല ഗൾഫിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവള് വരാത്തെ അതിനിപ്പോ അവൾ എന്തിനാ അവിടെ ഇരിക്കണേ അതെന്നാ ചേട്ടത്തി ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ അവൾക്ക് പണി ഉണ്ടാവില്ലേ അതല്ലടി അയാളുടെ വയറാണെങ്കിൽ ഇതേ ഇത്ര നിന്റെ പൈസ കഴിഞ്ഞ കാശ് അതെ നാല് പേരും കൂടി പൈസ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോണം ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒരു ഗൾഫുകാരന്റെ വീട്ടിലുള്ളത് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ അവളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ആര് കൊടുക്കണം 
നാശായി അങ്ങനെ കുട്ടായി ഈ നാട്ടിലെ ചാരായി ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ വിധി പറച്ചിലനുസരിച്ചാണ് ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതം ആദ്യമായി അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കാണും അവരെ സ്വാധീനിച്ചതോ വഴി നടത്തിയതോ വഴി തെറ്റിച്ചതോ ആയ ആരെങ്കിലും എനിക്കുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ദിവാകരേട്ടൻ ദിവാകരേട്ടൻ ഗുണ്ടയാണ് എന്ത് ചെയ്യാനും മടിക്കാത്ത പ്രകൃതം ഈ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഇയാളെ പേടിയാണ് എനിക്കും രാത്രിയായാൽ ദിവാകരേട്ടനും ശിങ്കിടികളും വരമ്പത്ത് ഷാപ്പിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടും ഇരിക്കടാ കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം വിട്ടാൽ ദിവാകരേട്ടൻ യേശുദാസാവും ആ സ്വരമാധുരി ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ചന്ദനല്ലേ ബസുഗന്ധം ചൂടിയതാരോ കാറ്റു കാമിനിയോ ചന്ദനല്ലേ ബസുഗന്ധം ചൂടിയതാരോ കാറ്റു 
ആ പാട്ടങ്ങനെ കായലിലൂടെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലേക്ക് എത്തും ആ നാട്ടുകാർ ദിവസവും ദിവാകരേട്ടന്റെ പാട്ട് കേട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഈ ഞാനും ദിവാകരേട്ടനെ പറ്റി പറയുമ്പോ കൂടെയുള്ള മറ്റൊരാളെ കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ദിവാകരേട്ടന്റെ മകൾ ദിവ്യ ദിവ്യക്ക് അച്ഛനും അമ്മയുമായിട്ട് ദിവാകരേട്ടൻ മാത്രം ദിവ്യ സുന്ദരിയാണ് സുമേഷിനും തോമാച്ചായനും ഉണ്ണിക്കും എന്ന് വേണ്ട നാട്ടിലെ സകല പയ്യന്മാരുടെയും ചങ്കടിപ്പാണ് ദിവ്യ എല്ലാവർക്കും അവളോട് പ്രണയമാണ് ഈ എനിക്കും പക്ഷെ ദിവാകരേട്ടനെ പിടിച്ച് ആരും ദിവ്യയോട് പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്താൻ ഇതുവരെ തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒളിഞ്ഞു മാത്രമേ കാമുകന്മാർ ദിവ്യയെ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഞാനും ഒരിക്കൽ പാൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ദിവ്യ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പരീക്ഷയ്ക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേപ്പർ കോപ്പി അടിക്കുമ്പോ ടീച്ചർ അറിയാതെ നോട്ടം മാറ്റുന്ന എനിക്ക് അന്ന് എന്റെ കണ്ണുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അന്ന് ആദ്യമായി ആ കണ്ണുകൾ അവളുടെ സമ്മതത്തോട് ഞാൻ കണ്ടു ഇനി ഈ കഥയിലെ നായകനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വില്ലനും നായികയും വന്നു ദിവ്യക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ണി സൈക്കിള് ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലമേറെയായി പാവം അങ്ങേരുടെ ആത്മാർത്ഥത കാണുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിലെ കാമുകൻ ഒന്ന് ചെറുതാവും ദിവാകരേട്ടൻ അക്കരക്കടവിൽ പണിക്ക് പോയൊരു ദിവസം ഞങ്ങൾ വരമ്പത്തെ ഷാപ്പിൽ കൂടി ഉണ്ണിയുടെ ചെലവിൽ ഞങ്ങൾ മദ്യപിച്ചു കുപ്പികൾ കുറേ ആയി അന്ന് ഉണ്ണി തൻ്റെ പ്രണയം പുറത്തു പറഞ്ഞു അളിമാരെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞാനും ദിവ്യ ഒരുമിച്ച് വളർന്നവരാണ് ഒരുമിച്ച് വളർന്നോ ആ ഞങ്ങളൊരു പ്രായമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വളരാലോ ആ നീ കാര്യം പറ അതെ എനിക്ക് ദിവ്യ ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നീ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ മതിയോ അവക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതല്ലടാ പൊട്ടാ ഞങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടത്തിനൊരു വിലയില്ലേ എനിക്കും ഇഷ്ടാടാ ദിവ്യ എനിക്കും എനിക്കും അലിയന്മാരെ ദിവ്യക്ക് നമ്മൾ ആരെയായിരിക്കും ഇഷ്ടം അതിനിപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അവക്ക് അറിയാമോടാ അതിന് ദിവാരേട്ടനെ പേടിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും അവളുടെ മുമ്പിൽ പോകാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഞാൻ പോവും ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യും ഉണ്ണി ലൗസ്യൂ എങ്കിൽ നിന്റെ ചങ്കുറ്റത്തോളം വരില്ലടാ ഞങ്ങളുടെ പ്രണയം കോട്ടാളിയാകൈ ഒരുത്തന്റെ ശല്യം കൊടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ണി പതിവിന് വിപരീതമായി ദിവ്യയും കൂട്ടുകാരികളും വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വിജനമായ ഒരു വഴിയിൽ കാത്തു നിന്നു ഓക്കെ <laughs> 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 അല്പം മാറി ഞങ്ങളും മറഞ്ഞു നിന്നു ദിവ്യയുടെ മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഉണ്ണിയേക്കാൾ ഞങ്ങൾക്കായിരുന്നു തിരുക്കം
Ce? Uf, nasi pic. Divie. Unni, nian unni. I love you, Divia. ശേഷക്രിയകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബന്ധുക്കൾ പോയി തുടങ്ങി അവസാനം അമ്മാവിനും അമ്മായിയും ദിവ്യയും മാത്രമായി ഇന്ന് അവരും പോവും ഇന്നാണ് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ ആ സുപ്രധാന ദിവസം ഈ കഥയിൽ എൻ്റെ റോൾ എവിടെയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ദിവസം അമ്മാവ എനിക്ക് ദിവ്യ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ ിൽ കണ്ടു പറയാ പ്രണയ കഥ അഴകാ 
நிறையும் 